പന്തളം എന്ന നാട്ടുരാജ്യം ഐതിഹ്യ കഥകളിലാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഏറെയും ആഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലാണ് ഒരു ചരിത്രാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഉദ്യമവുമായി പന്തളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനാവുക പുരാണത്തിലും ചരിത്രത്തിലുമായി ഇഴപിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാഴ്ചകളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പന്തളത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഈ മണികണ്ഠൻ ആൽത്തറ സ്വാമി ശരണം പുരാണത്തിലായാലും ചരിത്രത്തിലായാലും അയ്യപ്പൻ്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങുന്നത് പന്തളത്തിൻ്റെ മണിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ മണികണ്ഠൻ ആൾത്തറയിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളിലേക്കും അതിനുമപ്പുറമുള്ള വലിയ കോവിക്കൽ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും എത്തി നിൽക്കുന്നു ആ ചരിത്ര കഥകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അയാളുടെ ബാല്യകാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരാണ പുരുഷനായ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനും ചരിത്ര പുരുഷനായ അയ്യപ്പനും തറവാടായി മാറിയ കൊട്ടാരക്കെട്ടിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ പുരാണത്തിനും അപ്പുറം മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഐതിഹ്യ കഥകളിലെ മണികണ്ഠകുമാരനും ചരിത്ര താളുകളിലെ അയ്യപ്പനും തറവാടായി മാറിയ കൊട്ടാരക്കെട്ടാണ് ഇത് കണ്ടും കേട്ടുമറിഞ്ഞ അയ്യപ്പ കഥകളിൽ അനവത്യതാ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിരുന്ന പന്തളം രാജാവിൻ്റെ തേവാരപ്പുരയാണ് ഈ കാണുന്നത് നിരവധി പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും താളഗ്രാമ ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളുടെയും ചൈതന്യത്താൽ പ്രഭാപൂരിതമായ പൂജാസ്ഥാനം പന്തളം ഇന്നും അയ്യപ്പൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഈ തേവാരപ്പുരയുടെ മഹത്വം ഓതിക്കൊണ്ടാണ് അതും പുരാണത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ഇഴകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പുരാണ ചരിത്ര സമ്മിശ്രമാണ് പന്തളത്തിൻ്റെ കഥ അത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ വായനയിൽ വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതോ അല്ല ഈ പന്തളത്തിൻ്റെ ഉർവരത എഴുതുന്ന അച്ഛൻ കോവിലാറിൻ്റെ ആഴപ്പരപ്പ് പോലെ തന്നെ വളരെ വിസ്താരമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ് പന്തളത്തിനുള്ളത് പുരാതന കാലത്തെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രബലമായ മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ വംശങ്ങൾ ഇതിൽ പാണ്ഡ്യ വംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പന്തളം രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധുരയിലെ പ്രബല പാണ്ഡ്യ വംശമായിരുന്ന ചെമ്പഴന്നൂരിലെ അംഗങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഭയന്ന് പലായനം ചെയ്ത് ചെങ്കോട്ട വഴി മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കടന്നു അച്ചങ്കോവിലിലും കോന്നിയിലുമായിരുന്നു ഇവർ ആദ്യം തമ്പടിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഈ പാണ്ഡ്യ വംശജരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് 
അച്ഛൻ ഗോവിലാറിൻ്റെ ഈ തീരത്തേക്കായിരുന്നു പന്തളം എന്ന നാട്ടുദേശത്തേക്ക് കൈപ്പുഴത്തമ്പാൻ എന്ന നാട്ടുപ്രമാണിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം വിലക്കി വാങ്ങി അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരക്കെട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചു കൈപ്പുഴക്കരയിലാണ് ഇവർ ആദ്യം കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി അച്ഛൻ ഗോവിലാറിൻ്റെ ഇരുകരകളിലുമായി കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അക്കരെ കൈപ്പുഴക്കരയിൽ സ്ത്രീകളും ഇക്കരെ തോന്നല്ലൂർക്കരയിൽ പുരുഷന്മാരും താമസമായി അങ്ങനെ മൂന്ന് വശവും അച്ഛൻ ഗോവിലാറിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശം എന്തുകൊണ്ടും ഇവർക്ക് സുരക്ഷിത സ്ഥാനമായി മാറി പന്തളം ഇന്ന് ഒരു ചെറുപട്ടണമാണ് ആധുനികതയുടേതായ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും നമുക്കിന്നിവിടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിലും ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളും അതുപോലെയുള്ള ചരിത്ര നിർമ്മിതികളുമൊക്കെയാണ് ഇന്നും ഈ നാടിൻ്റെ തേജസ്സും ഓജസ്സും നിലനിർത്തുന്നത് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇനിയുമുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും അതിലൊന്നാണ് കൈപ്പുഴ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അന്തപുരത്തിനുള്ളിലെ വിശേഷമാർന്ന ഈ കുളം ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പുരാണത്തിലായാലും ചരിത്രത്തിലായാലും പന്തളത്ത് ഒരു ദിവ്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് തലമുറകളിലായി പകർന്നു വന്ന വായ്മൊഴികളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയുമാണ് പന്തളം രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഈ രാജവംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലിഖിതമായ ചരിത്രം കാണപ്പെടുന്നത് ദി ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ പോലുള്ള ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഇതിന് പ്രകാരം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാണ് പന്തളം രാജവംശത്തിൻ്റെ ഉദയം പാണ്ഡ്യ വംശജരാണ് പന്തളം രാജകുടുംബം എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അതിന് പിൻബലമേകാൻ കൈപ്പുഴ കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് തന്നെ തങ്ങളുടെ പരദേവതാ ക്ഷേത്രവും നിലകൊള്ളുന്നു മധുര മീനാക്ഷിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരം ഏറെ പവിത്രതയോടെ കാണുന്ന ആരാധനാ സ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഇന്നും ആണ്ടുതോറും പന്തളത്തു നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന് അനുഗമിക്കുന്ന പന്തളം രാജപ്രതിനിധി കയ്യിലേന്തുന്ന ഉടവാൾ പൂജിച്ചു നൽകുന്നതും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പന്തളത്തെ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളുടെ സമുചയത്തിൻ്റെ ഒരു നടുവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഒരു വലിയ മാളിക അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രപ്പണികളൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് എന്നുള്ളതൊക്
എന്നാൽ പന്തളത്ത് ഈ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി മറിയുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ കൊട്ടാരമല്ല ഉള്ളത് കൊട്ടാര കെട്ടുകളാണ് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പാണ്ഡ്യ നാട്ടിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തിയവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ രാജവംശത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയ ഇവിടെ പ്രമാണിയായിട്ടുള്ള കൈപ്പുഴ തമ്പാൻ എന്ന ഭൂജന്മയിൽ നിന്നും ഈ സ്ഥലം അവർ വാങ്ങുകയും പൊതുവെ സുരക്ഷിതമായ അച്ഛൻ കോവിലാറിൻ്റെ ഇരു കരകളിലുമായി നിരവധി കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ എന്ന ആ ചരിത്ര പുരുഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് മണികണ്ഠൻ എന്ന പുരാണ പുരുഷൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം ഈ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളാണ് തേവാരപ്പുര കൊട്ടാരം അതുപോലെ മംഗളവിലാസ കൊട്ടാരം നാലുകെട്ട് കൊട്ടാരം പുത്തൻകോവിൽ കൊട്ടാരം ഇങ്ങനെ നിരവധി കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൊട്ടാരക്കെട്ട് സമുച്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിന്നിലായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പടിപ്പുര മാളിക ഇതിന് തന്നെ മുന്നോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് പടികളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം ഒരു സങ്കല്പം ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഒന്നാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജപ്രതിനിധി ശബരിമലയിലേക്ക് ദർശനം നടത്താനായി പോകുമ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് പടവുകൾ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടാണ് രാജപ്രൗഢിയുടെ ഈ പതിനെട്ട് പടവുകൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് തത്വസോപാനങ്ങളായ പതിനെട്ട് പടി പിന്നീട് കയറി ചെന്നാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ആശയം ഇതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ പതിനെട്ട് പടികൾ ഇറങ്ങി ചെന്നാണ് പന്തളത്ത് രാജാവ് ഇന്നും തിരുവാഭരണത്തിന് അകമ്പടിയേകി ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത് കൊട്ടാരക്കെട്ടിലെ പതിനെട്ട് പടവുകൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വേണം ശബരീശ ദർശനത്തിനായുള്ള ആ പതിനെട്ട് പടവുകൾ കയറി ചെല്ലാൻ എന്ന ഒരു തത്വം ഇതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ പന്തളത്തിൻ്റെ വളർത്തുപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇനിയും തെളിവുകൾ പലതും കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട് ഈ പന്തളം പന്തളം വലിയ കോയ്ക്കൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ചരിത്രത്തിലായാലും പുരാണത്തിലായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവ്യ സാന്നിധ്യത്തെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചിതമാക്കുന്നത് ഈ പുണ്യ സങ്കേതത്തിലൂടെയാണ് കാരണം പന്തളം എന്ന ജന്മദേശത്ത് ഇന്നും അയ്യപ്പൻ്റെ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ് ഈ ദേവസ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് തിരുവാഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരം അവിടെയാണ് തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഇന്നും വളരെയധികം സുരക്ഷിതമായി തന്നെ പന്തളം രാജവംശം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് കൊട്ടാരത്തോട് ചേർന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രവും ഇതിനടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തന്നെ സംരക്ഷണതയിൽ സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തിരുവാഭരണ പേടകങ്ങളുമെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പന്തളവും അയ്യപ്പനുമായുള്ള നാഭീനാള ബന്ധത്തിലേക്കാണ് സ്വച്ഛത വിസാഗ്രഹിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോയ പന്തളത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും രാജകുമാരനായി കാണാൻ കൊതിച്ച് പന്തളത്ത് രാജാവ് പണി തീർത്ത ആഭരണ വിഭൂഷാദികളാണ് തിരുവാഭരണം ആണ്ടുതോറും ധനുമാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മാനത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ പരിന്തിനെ സാക്ഷി നിർത്തി തിരുവാഭരണ പേടകങ്ങൾ പന്തളത്ത് നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും പന്തളം ശ്രീ വലിയ കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അങ്ങണത്തിലുള്ള സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മേടയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് തിരുവാഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ കേൾക്കുന്ന ആ പന്തളത്ത് രാജാവ് മകനെ രാജകുമാരനായി കാണുവാനായി മകര സംക്രമ ദിവസം ശബരിമലയിലെ യോഗ സമാധി പൊരുളിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുവാനുള്ള തിരുവാഭരണങ്ങൾ അതാണ് ഈ മേടയ്ക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലഘട്ടമായാൽ പിന്നെ പന്തളത്ത് സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ 
തിരുവാഭരണങ്ങൾ കണ്ട് കൈകൂപ്പാൻ പന്തളം അയ്യപ്പനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ചരിത്രകഥകൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായ അടയാളങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെയാണ് അതിലൊന്നാണ് ഈ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പിന്നായി കാണപ്പെടുന്ന കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം അനവധ്യ ദുഃഖത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളില്ലാത്ത രാജദമ്പതിമാർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും പൂജിച്ച ശേഷമാണ് ശിവ വിഷ്ണു സംയോഗത്താൽ അഥവാ ശൈവ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യത്താൽ ഒരു പുത്രനെ അവർക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ് പുരാണകഥകൾ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിലും കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചരിത്രങ്ങൾ അയ്യപ്പനുമായി ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട് പന്തളം വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായി കുടികൊള്ളുന്ന കൈപ്പുഴ ക്ഷേത്രവും വിരൽ ചൂടുന്നത് മണികണ്ഠൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലേക്കാണ് അനവധ്യ ദുഃഖം അനുഭവിച്ച പന്തളം രാജാവ് രാജശേഖരനും പത്നിയും കൈപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശൈവ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യത്തെ ഭജിച്ച ശേഷമാണ് മണികണ്ഠനെ വളർത്തുമകനായി ലഭിച്ചതെന്ന് പുരാണ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിലെവിടെയോ ചരിത്രവും ലയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നും പന്തളത്ത് വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർ കൈപ്പുഴയിലെ ശൈവ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യത്തെ കൂടി കണ്ട് കൈകൂപ്പിയെ മടങ്ങാറുള്ളൂ മണ്ഡലപൂജയും മകരവിളക്കുമെല്ലാം കൈപ്പുഴ ദേശത്തിൻ്റെ കൂടി ഉത്സവമാണ് ഇവിടത്തുകാർക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന കൈപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിരുനടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തെക്കൻ ഗുരുവായൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ ഓടിക്കളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും കൊട്ടാരമക ശിവക്ഷേത്രവും ഉണ്ട് ഇത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം മണ്ഡലകാല ചിറപ്പ് മഹോത്സവവും കൂടാതെ ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഇന്ന് അവസാന ദിവസമാണ് പതിനൊന്ന് ദിവസം വരെ ദശാവതാര ചാർത്ത് നടത്തുകയാണ് മത്സ്യം മത്സ്യ മത്സ്യാവതാരം തൊട്ട് അവസാനം മോഹിനി രൂപം വരെ അവതാരം ചാർത്തി ഇന്ന് മഹാവിഷ്ണു രൂപത്തിൽ തല അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വളരെയേറെ ഭക്തജനങ്ങൾ വരുന്ന മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഭക്തജനങ്ങൾ കുറേ കാലം കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ സമയത്ത് വളരെയേറെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെയേറെ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഭഗവത് ദർശനത്തിന് അതായത് മത്സ്യാവതാരം തൊട്ടുള്ള അവതാര ദർശനത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ചിരിക്ക് തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വലിയ ഇന്ന് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഗംഭീരമായ ചിറപ്പ് ദീപക്കാഴ്ചയോടുകൂടി നടത്താനിടയായിട്ടുണ്ട് അന്നും വളരെയേറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തി ഇന്നും അതുപോലെ നാം മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസമായ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതൽ ദീപക്കാഴ്ച നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗ ഭക്തജനങ്ങളും അതുപോലെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവുത്സവം അടുത്ത് വരികയാണ് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് തിരുവുത്സവം ഈ തിരുവുത്സവത്തിന് ഇവിടെ പ്രധാന വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിയാണ് അത് സന്താനഗോപാലം കഥകളി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത ദമ്പതിമാർ സന്താനഗോപാലം കഥകളി വഴിപാട് നടത്തിയാൽ ആ വഴിപാട് നടത്തുന്നതോടെ അത് പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണുള്ളത് കൂടാതെ വിവാഹം നടക്കുന്ന രുക്മിണി സ്വയംവരം കഥകളിയും ഇവിടെ വഴിപാടായി നടത്താറുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്നൊരു വലിയ മഹാത്ഭുതം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദശാവതാരം തുടങ്ങി ഒന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പേര് പോലും അറിയില്ല കുട്ടിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെയും രണ്ടുപേരും എന്തോ ആക്സിഡൻറ്റിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അവരുടെ വടിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷ്ണു രൂപം കണ്ട് ദർശിച്ച് അവരെ വടി മാറ്റിവെച്ച് തിരിച്ച് നടന്നാണ് വടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ഇത് പോയത് മഹാത്ഭുതമായി ഞങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് കണക്കൂട്ടുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിന് പന്തളം കൊട്ടാരം പന്തളം അയ്യപ്പക്ഷേത്രം നിലവിൽ വരുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കൊട്ടാരത്തില
കട്ടാര പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് പിന്നെ ദർശനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ നരസിംഹമൂർത്തി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സന്താന ഗോപാല കൃഷ്ണ പ്രതിഷ്ഠയായി നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അയ്യപ്പന് പന്തളവുമായുള്ള ബന്ധം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകൾ ഇനിയുമുണ്ട് പന്തളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അയ്യപ്പൻ നിലത്തെഴുത്ത് പഠിച്ച ആദ്യ ഗുരുകുലമായ ഗുരുനാഥൻ മുകുടി ഇന്നും പന്തളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു പവിത്ര സ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നു മുമ്പൊരു കാലത്ത് നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ചരിത്രഭൂമി ഗുരുവിനെ ഈശ്വരതുല്യം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു പോയകാല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് ഇന്നും ഈ ഭൂമി അയ്യപ്പ ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം അയ്യപ്പ ഗുരുവിനെയും ഇവിടെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നു അങ്ങനെ പന്തളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ എന്തിലും ഏതിലും അയ്യപ്പൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഭൂവിൻ്റെ വളർത്തുപുത്രനായി രാജകുമാരനായി വില്ലാളി വീരനായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഗുരുനാഥൻ മുകുടിക്ക് സമീപമായി കാണപ്പെടുന്ന പുലിക്കുന്നും അതിൻ്റെ സ്ഥലനാമപുരാണം പറയുന്നത് അയ്യപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തന്നെയാണ് പുലിക്കുന്നിൻ്റെ കഥ പുതിയ കാലം പറയുമ്പോൾ അതിൽ പുരാണത്തിൻ്റെ കൂട്ടിക്കെട്ടലുകൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാനാകും പുരാണകഥയിൽ പുലിപ്പാലിനായി കാട്ടിൽ പോയ ശേഷം ഈറ്റപ്പുലികളെയും കൊണ്ട് പന്തളത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ മണികണ്ഠകുമാരൻ രാജാവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ആ പുലികളെ കൊണ്ടുചെന്നു വിട്ടത് ഈ കുന്നിൻ പുറത്താണെന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ വിശ്വാസം മണികണ്ഠന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ മണ്ണിൽ പുതിയ കാലം പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു അമ്പലവും ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു ഇത് പന്തളം കരയിൽ കുളങ്ങട പഞ്ചായത്തിൽ പനങ്ങാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ള പുലിക്കുന്നിൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മണികണ്ഠൻ അച്ഛൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം പന്തളത്ത് രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം പുലിയെ കൊണ്ടവിട്ട ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണിത് അന്ന് ഇതൊരു വനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുലിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ട് ആ വനത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പാറപ്പർ നിൽക്കുന്ന ആലാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അവിടെ വിഷത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം ആസനസ്ഥനാകുകയും അങ്ങനെ പുലിയെ ഇവിടെ നിന്ന് മായയാൽ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പുലിയെ ഉള്ള സ്ഥലം ശിവൻ്റെ ഒരു വാസസ്ഥലമാണിത് എന്നുള്ള ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും ശിവന്റെ വാസ്തവമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പന്തളത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അങ്ങനെ പന്തളത്തിൻ്റെ ഓരോ ശ്വാസഗതിയിലും ഓരോ ഇമചിമ്മലിൽ പോലുമുണ്ട് അയ്യപ്പൻ എന്ന താളം ആ താളമാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ജീവതാളമാകുന്നത്